Pô, o químico que a gente paga pra ensinar, hein? É bom que assista até o final, hein, learners? Acho que ninguém aqui gosta de ficar ouvindo as mesmas coisas por várias e várias vezes, não é verdade? É chato, isso cansa. Ah, tô cansado, velho. Em inglês, também cansa você ouvir sempre as mesmas coisas. É por isso que hoje eu vou te falar oito palavras que já me cansaram em inglês e te dar alternativas pra você usá-las <risos> e dizer a mesma coisa. Bugou aqui a mente. <risos> What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Vamos lá. Eu cansei, cansei de falar e de ouvir também a primeira palavra aqui, que é change. Change, que significa trocar, mudar. Ao invés de você falar essa seguinte frase, Can you change this report? Você pode usar, Can you modify this report? Can you modify? Modify this report. Então, ao invés de change, você pode usar modify. Fica mais chique, mais elaborado. Legal e bonito. E você pode pronunciar modify ou modify. Tanto faz aí, vai depender do tipo de inglês que você estiver falando. A segunda palavra é and. And é quando você vai começar uma frase. Tipo assim, e é legal fazer isso, hein? E é legal fazer isso. Como se fosse um complemento a algo que já foi dito, entende? Então, ao invés de você falar... And it's legal to do this. Prefira falar. Furthermore, it's legal to do this. Opa! Furthermore? Meu Deus, o que, que é isso, teacher? Furthermore? <risos> furthermore. Furthermore. Olha só, consegue falar? Furthermore. Eu tinha um amigo que estudou comigo em inglês que quando a gente estava aprendendo essa palavra, ele falava furthermore. Essa palavra é meio obscena, né? Você vai furthermore? Como assim? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Furthermore, it's legal to do this. Third word is explain. Explain. Eu tô cansado de ouvir e de falar explain. Vamos dar uma mudada? Que tal se a gente falar elaborate? Elaborate. De elaborar mesmo, né? Então, aqui vem um exemplo que eu anotei na minha cola. Your idea sounds interesting. Can you elaborate, please? Your idea sounds interesting. Can you elaborate, please? Ao invés de você falar, can you explain, please? Que tal elaborate? Então, vamos usar o elaborate sempre que uh, nos referirmos à palavra explicar, ok? Ou até a palavra clarify. Clarify, no sentido de clarificar as coisas, né? Explicar, clarificar, deixar tudo mais claro. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Essa aqui você vai ficar prepecto, prepecto. Você já conhece a palavra good, certo? Good, que é bom, boa e tudo mais. Sabia que ao invés de usar good, você pode usar impressive? Eu não sabia. Impressive? É isso mesmo. The manager thought his resume was good. Ao invés desse good, você pode trocar por impressive. So, the manager thought his resume was impressive. Muito bom, impressionante, algo Brilhagem mesmo, né? Brilhagem é a mesma coisa que good e a mesma coisa que impressive, né? Então, ao invés de você usar good toda hora, que tal dar uma chance para a palavra impressive? Yeah, I like your resume. It's impressive. Você também pode usar fascinating. Fascinating, né? So, it was very good. It was fascinating. Né? Um outro exemplo aqui que veio na cabeça, não está no roteiro, mas Flash, coloca aí, por favor. É claro. Valeu. Vamos para a quinta palavra, the word number five, but... Atenção, mas é importante que você se inscreva neste canal, dê um tapa no belzinho e que você também compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que estão aprendendo inglês. Manda lá no grupo de WhatsApp para a gente alcançar mais pessoas e inglesar este Brasil. Fechado? Se inscreve aqui no canal, beleza? É muito importante. E falar importante, essa é a palavra number five, important. Important, importante, muito bem, mas você pode também falar... Viral, viral, é isso mesmo, viral, tipo vital, alguma coisa vital, importante. Jake is a viral presence in this company. Jake is a viral presence in this company. O Jake é uma presença vital, importante nessa empresa. Claro que você poderia falar Jake is an important presence in this company, mas vamos deixar tudo mais bonito. Cansamos de falar important, então vamos usar viral. Essa palavra, você também vai ficar prepecto, que é a palavra like. Like, gostar, né? Todo mundo sabe. E você pode trocar o like por adore. Adore ou cherish. Adore ou cherish. De adorar mesmo, né? De curtir e tudo mais. Então, I cherish the way she dresses. I cherish the way she dresses. Or, I adore the way she dresses. 
Claro que você também poderia falar I like the way she dresses, mas queremos aqui deixar o inglês mais brilhoso, né? Dentro da brilhagem é, cabalística total. Então, prefira usar adore or cherish. Oh, did you adore the way I dress? Thanks, baby. Que moça feia. Essa palavra aqui também é muito usada, a gente ouve e fala bastante, que é a palavra new. New significa novo ou nova, claro, e você vai falar new, new. Nada de falar new, tá? É new, new com a mão no bolso. E então, o um exemplo que eu separei aqui, ó. This is a new version of a voice recorder. Troque esse new por updated. Updated, como exemplo que eu coloquei aqui. So, this is an updated version of a voice recorder. Voice recorder é o gravador, né? Eu tô usando aqui, ó. Então, this is an updated version of a voice recorder. Gravador, muito bem. Indicação do flash, o, o H, H5, né? Zoom. Muito bem. Eu gosto da câmera, o microfone para mim é tudo. The word number eight is smart. Smart, que é esperto, inteligente, né? Lembro, lembramos sempre do garoto smart. Tem certas coisas que a gente não fala, principalmente quando é verdade. Que tal se ao invés de você usar smart, você usar clever, clever, ou até wise, wise, clever, wise, sábio, né? Inteligente, esperto. For example, Einstein was a clever man. Einstein was a clever man. Einstein was a wise man. Einstein was a wise man. Claro que você pode falar, he was, Einstein was a smart man. Mas, como eu sempre falei aqui, né? Estou repetitivo aqui. Vamos elaborar mais o nosso o inglês, né? O vocabulário. Então, cansamos de falar smart. Vamos usar clever ou wise. Mas se essa academia fosse wise fit, é o clever fit. Clever me faz lembrar do nome Kleber. Né? Aliás, Kleber, um beijo, um abraço para você, meu querido. Né? Trabalha na Jovem Pan aí, nosso jornalista, um grande influenciador, amigo meu. E vou tomar vinho aí na sua casa e bater um rango quando tudo isso passar. Beleza, cara? Gostaram da proposta desse vídeo? Quais palavras que você usava antes, agora você cansou de usar, agora vai usar diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Eu posto vídeos ali, conteúdos todos os dias. E você seguindo, claro que você vai me ajudar a continuar te ajudando a inglesar você e inglesar este Brasil. Se eu combinado, eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.